大家好，欢迎来到聚集地。不知道各位小伙伴是否经历过千年之痒呢？夫妻在一起久后，即使感情再好，不管是精神上还是肉体上，都会变得厌倦。今天就为大家带来一部《昼颜原班人马打造》，讲述寂寞妻子因为与丈夫床事不和，心生寂寞，转而和帅气上司产生禁忌感情的日本最新大尺度伦理剧《我们之间没有的》第一集。故事开始，在一栋温馨的公寓里，帅气的丈夫正约自己的妻子出门赏花。可突然天降大雨，樱花树下，两人淋着雨，场面非常幸福。两人回到家，手忙脚乱地脱下被雨打湿的衣服，拖着拖着，妻子突然有了冲动，眼神里弥漫出诱惑的爱意。可丈夫却只是拍拍屁股走人，脱掉衣服上床睡觉，根本没有半点情趣。这就是我们故事的主人公，三十二岁的美智是一名房地产公司的白领。和丈夫杨一已经结婚五年了，他们的婚姻美满，生活富足，美智的工作也无可挑剔。可就是这样一对完美夫妻，却有着难以启齿的矛盾。他们虽然生活幸福，但一点都不幸福。女人三十，正是如狼似虎的年纪，可杨一却对自己失去了兴趣。他们已经很久都没那啥了。美智觉得是自己失去了性感魅力，十分苦恼。每天在公司里听着同事们聊这个怀了孕，哪个生了二胎，好不幸福。可自己家这位先生却活脱脱一捆腌了的菜。美智不明白，昨天自己的失身诱惑难道不够性感吗？越想越不得劲儿。今天中午，他干脆和公司里的后辈小华一起去了内衣店，想要买点增添情趣的内衣。丈夫杨一并不是呆木头，他察觉到了妻子昨日的不开心。所以今天杨一就约美智下周三出去约会，晚上回家后就去床上满足她的要求。美智心里暗喜，到了约定的日期，她化了美美的妆等待丈夫。杨一的工作十分清闲，是一家咖啡馆的带聘店长，平时也没什么客人，就只做一下店。收拾好店铺后，杨一准备关门回家。看着妻子发来的表情包，杨一却是心情复杂。美智在回家的路上，突然发现手机忘在了公司里。回去拿的时候，发现杨一给自己发了短信，说今天店里很忙，他会晚点回家。美智知道杨一根本不可能忙，只不过是不敢回家的借口罢了。就在这时，公司年轻帅气，而且身体力行不加班原则的好领导新明回到了公司。新明是全公司女员工的梦中情人，年纪轻轻，事业有为，长相帅气，彬彬有礼。对妻子小峰也非常温柔，简直就是五好男人。原本今天新明也作为领导准点下班，好方便员工回家。但美智想不到他会偷偷返回公司加班。既然杨一放了自己的鸽子，美智干脆留在公司里和新明一起开始工作。两人忙活大半天，终于把资料找齐了。美智给杨一发短信，问他什么时候回家。可杨一却让美智先睡。美智有些失落，他不明白两人为什么会变成这个样子。明明刚在一起的时候是那么如胶似漆，可现在他们却成为了名副其实的无性夫妻。以前的美好回忆，就真的只能用来回忆了。美智郁闷地来到街头买醉，突然偶遇了新明，两人就坐到一起交谈了起来，成了酒友。不过，作为有家室的人，却都这么晚了不回家，看着对方有些尴尬的表情，不难猜出，就算是优秀如新明这样的人，恐怕也有一些婚姻危机吧。说到了丈夫，在酒精的作用下。美智打开了话夹子，不停地吐槽自己的烦恼。新明也在一旁附和，说：“其实他的婚姻也有很多烦恼，让美智不要太过在意。”可美智却觉得这是优秀的新明安慰自己的话头。他不相信新明这样的男人能有什么烦恼。要知道，想要嫁给他的女人都可以排到太平洋了。两人掰扯到最后，美智情急之下直接说出了她和丈夫没有性生活这件事情。新明一下就呆住了。不过，他随后就绅士地岔开了话题。回家后，美智见到了一脸邋遢的杨毅，他知道今天恐怕又不行了。但这次，美智却不那么难受，也许是因为和新明吐了一番苦水吧。这完以后，美智和新明的关系就近了很多。新明还打趣说，下次就轮到他给美智倒苦水了。杨毅工作的那家咖啡馆一如既往没有生意，老板盛赞杨毅的手艺，但他就是闷油瓶，招揽不来客人。咖啡馆门口的道路一直在施工，根本不会有什么人经过这里。晚上，杨一看门口的工人太辛苦，就进店里给他泡了一杯咖啡。没曾想，这名工人竟然是个面容姣好的女人。杨一有些尴尬，说不出话，只能把自己的凳子搬给他。这天晚上，美智在浴室里把自己洗得香香的，然后出来看杨一玩游戏。中途，他又提出下个周三让杨一早点回家，可杨一却搪塞了过去。
，美智算是彻底失望了。他觉得自己的婚姻就像房子的防心图一样，是一个永远走不出去的迷宫。就在这时，新民走过来，询问美智跟丈夫沟通的怎么样了，结果却不是很好。察觉到美智心情低落，新民又约她今天晚上去老地方喝酒吹风。下班后，美智早早来到长椅上等待。和新民喝酒，仿佛成为了一件美智期待的事情。当新民看见美智的背影时，他却犹豫了，自作再三，选择掉头走回了家。妻子小峰早早就入睡了，枕边还摆放着他负责的那本杂志。美智没有等到新民，只能回家。杨怡看到桌子上摆着的啤酒，也去冰箱里开了一罐，一边喝一边打嗝。美智笑了，这样的生活怎么能叫不幸福呢？去逛超市的时候，美智的婆婆打电话来问候，开口闭口就是催他们赶紧生个胖孙儿。美智心里苦呀，这句话应该给你儿子那个不争气的小弟弟说才对。回去的路上，美智把婆婆的话转达给了杨一，可杨一却毫不在乎，让他别听。美智有些生气，杨一这意思就是再也不会那啥了吧？当他把五年前买给美智的那个坏掉的钱包随意摆弄时。看着丈夫由内而外散发出的那种不在乎和厌倦的平淡气息，美智生气的离开了。是啊，这样的生活又怎么能称得上幸福呢？这天晚上，杨一破天荒的主动抱上了美智，把她按在地板上亲吻。可美智却突然想到了什么，推开杨一来到厕所。果然，天公不作美，她来大姨妈了。杨一顿时露出了如释重负的表情。美智发现了，却没有说什么。第二天，杨一专程来到古着店，想要买一个同款钱包。费了好半天劲才找到，把它作为礼物送给了美智。可美智却提前在网上买了个新包。杨一听后有些失落，美智这才反应过来，原来变了的人不只是杨一，还有自己。于是他专程找到杨一，想把问题说清楚，跟他好好聊一聊。可杨一却不想说，再三逼问下，杨一才告诉美智，他这样一直提，会搞得自己没有兴致。美智不明白了，当初说要孩子的可是杨一自己，而且之前自己也没有提过呀。杨一有些恼怒地说：“不过是一阵子没做而已，至于吗？一阵子。”美智彻底崩溃了。知道他们上一次那啥是什么时候吗？是两年前，他们已经两年没做了。谁知看着崩溃的妻子，杨一却只是淡淡的甩出一句：“就这么想做吗？你的性欲太强了吧！”我靠，这男的真的看得人一肚子气，太欠扁了。美智就这样怀着万般难受的心情来到公司。新明再一次过来约她下班后出去喝酒。可美智却说，今晚她有些不方便，因为早上的时候她对丈夫发火了，晚上得早点回去吵一吵才行。下班之后，美智来到咖啡馆找杨毅，为白天的事道歉。杨毅给她泡了杯咖啡，开始交心。杨毅认为他们互相相爱，也结婚多年，性格很合得来，生活方式也相符合，就这样已经很不错了。但美智却不这样想，她不是想要上床，她想要感受到杨毅对自己的爱，不是嘴上说的那种爱。是发自内心渴望对方的那种爱，而不是这种无所谓的态度。杨一沉默了，然后说他会努力，不过他支支吾吾地说自己可能那方面有些障碍。可美智却不相信，她觉得这不过是拙劣的借口罢了。新民也在家里扮演着她的模范丈夫。新民的老婆小峰是个彻头彻尾的工作狂，刚回家接到工作电话，包都没放就马不停蹄地出门了。新民甚至没来得及给他装便当。过了几天，美智的公司要团建了。上次和杨一聊完之后，他轻松了许多。也许心灵和肉体的双重满足，对于老夫老妻来说就是很困难的。现在这样的生活也不是不可以。团建当晚，新民拿了罐酒，主动找到美智，问她和丈夫怎么样了。美智说聊了一次过后就轻松了很多。听到这话，新民拉着美智出去散步，看着美智笑哈哈的面孔，他知道美智不可能像这样洒脱。果然，美智笑不出来了。他含着泪走到前面去，与其说是轻松，不如说是算了。美智已经接受了自己将作为一个永远得不到满足的半老徐娘逐渐凋零的结局。就在这时，新明追了上来，朝美智说：“不只是他，自己也是。自己和太太小峰也已经很久没有性生活了。他完全能明白美智的感受，所以才会对他的事这么上心。”美智终于绷不住哭了起来。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。就在这时，同事们路过了这里。新民为了避免误会，一把把美智拉到了树下躲了起来。在杨毅的咖啡馆，那个曾有过一面之缘的建筑工女人走了进来，局促的朝他竖了个军礼。而新民的妻子小峰忙完工作回到家里，驾轻就熟的拿出冰箱里的食物，坐在沙发上开始了加班工作。这就是这两个婚姻当中不得志之人的现状。
，美智擦掉眼泪，准备回去，可心明却突然从背后冲过来，抱住了他。这种感觉十分奇妙，美智不自觉地回应了心明的拥抱。至此，日剧《我们之间没有的》第一集到这里就结束了。困扰在婚姻危机中的美智和同事无性生活受害者的上司新明，不知不觉间突破了朋友和同事之间的那层界限。接下来的他们该如何收场呢？是更进一步，还是就此回头呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。